హలో ఫ్రెండ్స్ బ్లీచ్ ఎపిసోడ్ వన్ అయితే ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను నేను ఫస్ట్ అయితే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎపిసోడ్స్ దాకా కొంచెం అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ వేలోనే ఉంటుంది ఆ ఫిఫ్టీన్ ఎపిసోడ్స్ కొంచెం స్టోరీలోకి వెళ్ళటానికి టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఎపిసోడ్స్ అంటే అక్కడ యానిమీలో జరిగాయి ఇక్కడ నేను థర్టీ మినిట్స్ చెప్తున్నాను ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ వస్తే అన్ని థర్టీ మినిట్స్ లో చెప్పేస్తాను సో ఇక లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం అది శుక్రవారం కరాకురా టౌన్ పొద్దున్నే రెండు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలు అక్కడ టైం అంతా పెద్ద మ్యాటరింగ్ కాదు బట్ పొద్దున అని చెప్తున్నాను ఒక అమ్మాయి వెళ్తా అది ఇక్కడే ఉంది నేను స్ట్రాంగ్ స్పిరిట్ ని ఫీల్ చేయగలుగుతున్నాను అండ్ సీన్ కట్ చేస్తే పొద్దున ఏడు గంటలకి తన హీరో కొంతమందిని కొడతా ఉంటాడు ఇచిగో కురోసాకి అండ్ అక్కడ ఉన్న గ్యాంగ్ కూడా ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు సడన్ గా వచ్చి మమ్మల్ని ఇక్కడ వెళ్ళిపోమంటున్నావు చనిపోవాలనుకుంటున్నావు అనగానే అక్కడ ఇచిగో కురాసాకి అని పేరు పడి స్పెషల్ స్కిల్ అని పడుతుంది స్పెషల్ స్కిల్ తర్వాత రివీల్ అవుతుంది ఆ మనిషి కూడా హే ఏదో ఒకటి చెప్పు యూ బా అనే లోపే మొహమ్మద్ కాలతో ఒకటి ఇచ్చి తుక్కు తుక్కు కొడతాడు దూరం నుంచి చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా తోషి బ్రో కూడా డౌన్ అయిపోయాడు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు కానీ డేంజరస్ లో ఉన్నాం అతను కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఒకడు మనం తనతో ఫైట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చనిపోతాం ఇంకిచ్చిగా కూడా అందరు మూసుకోండి అక్కడ ఏది ఉందో చూడండి అనగానే అక్కడ ఒక గ్లాస్ కింద పగిలి ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అదేంటో చెప్పండి అని అంటాడు అండ్ అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి కూడా అది రీసెంట్ గా ఒక పిల్లోడు చనిపోతే దానికి ఆఫర్ గా ఇచ్చామని చెప్తాడు గ్రేట్ ఆన్సర్ అని ఒక కిక్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అయితే ఆ వ్యాస్ ఎందుకు కింద పడిపోయింది వాళ్ళు కూడా భయపడతా అది అది స్కేట్ బోర్డ్ తో మేమే కింద పడేసాం అనగానే ఇచ్చిగా కూడా ఐసి అయితే తినకి సారీ చెప్పండి అని వెనక ఒక గోస్ట్ ని చూపిస్తాడు స్పెషల్ స్కిల్ ఏంటంటే తను గోస్ట్ ని చూడడం వాళ్ళకి గనపడదు వాళ్ళకి మైండ్ పోతుంది సరే అని సారీ సారీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు ఇచ్చుకో కూడా వాళ్ళని ఇలా భయపెడితేనే వాళ్ళు ఇంక రాకుండా ఉంటారు నిన్ను ఇలా రప్పించినందుకు సారీ అనగానే ఆ పిల్ల కూడా ఆహా లేదు నేనే కదా ఇలా చేయమంది ఇది కూడా నేను చేయపోతే ఎలా ఇచ్చుకో కూడా సరే నేను వెళ్ళొస్తాను నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఫ్లవర్స్ తీసుకొస్తాను అనగానే ఆ పిల్ల కూడా ఓకే థ్యాంక్స్ మిస్టర్ ఇప్పుడు నేను ప్రశాంతంగా ఉండగలను అనగానే ఇచ్చుకో కూడా ఓకే ఓకే వెల్కమ్ తొందరగా స్వర్గానికి వెళ్ళిపో అండ్ ఇంకా ఇచ్చుకో మనకి చెప్తా ఉంటాడు ఎస్ నేను గోస్ట్ ని చూడగలను మా ఫాదర్ వచ్చేసి ఒక నైబర్హుడ్ డాక్టర్ పీపుల్ ని సేవ్ చేస్తా ఉంటాడు నాకు ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నేను వాటిని చూస్తున్నాను ఐఆమ్ హోమ్ అని ఇంట్లో డోర్ తెరవంగానే ఇవ్వ లేట్ అని ఒక్క కిక్ ఇస్తాడు వాళ్ళ నాన్న అడుగుతూ హే ఎంత టైం అంది అనుకుంటున్నాం డిన్నర్ ఏడింటికి చేస్తారని తెలుసు కదా ఇచ్చుకో కూడా హే ఎక్సోసిజం చేసి వచ్చిన కొడుకుని నువ్వు ఇలా నేను అగ్రీ చేసేది అండ్ ఇక్కడ ఎక్సోర్సిజం అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ జుజుట్సు కైసన్ లో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సౌల్స్ ని పంపించేయటం వాళ్ళ నాన్న ఏమో సైలెన్స్ ఏదైనా కానీ నువ్వు లేట్ వచ్చావు కాబట్టి నీకు పనిష్మెంట్ తప్పదు ఆరు ఆగు నువ్వు కోర్సు ని టచ్ చేసి మాట్లాడానన్నావు కదా నేను జలస్ ఫీల్ అవుతున్నాను ఇచ్చుకో కూడా షాటాప్ నేనే ఉన్నా ఇలా పుట్టాలనుకుంటున్నాను అనగానే యూజు తన చెల్లెలు మాట్లాడుతుంది ఇద్దరు గొడవ ఆపుతారా ఇక్కడ ఫుడ్ చల్లారుతుంది అనగానే ఇంకో చెల్లెలు వాళ్ళని వదిలే యూజు నాకు ఇంకో కప్పి ఇచ్చుకో చెప్తూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఇంట్లో రూల్స్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాయి ఏ పేరెంట్ అయినా ఒక హై స్కూల్ స్టూడెంట్ ని ఏ ఇంటికే రమ్మని కర్ఫ్యూ పెడతాడు అండ్ వాళ్ళ చెల్లెడు యూజు ఓ ఇచ్చుకో నీకు ఆల్రెడీ న్యూ పర్సన్ వచ్చాడు అనగానే ఇచ్చుకో కూడా ఇతను ఎప్పుడు వచ్చాడు నేను అన్ని తరిమేస్తానే ఉన్నా మళ్ళీ వస్తానే ఉన్నా అండ్ ఇంకో చెల్లెలు కూడా నువ్వు మాట్లాడగలవు నువ్వు చూడగలవు ప్లస్ నువ్వు స్పెషల్ ఏ లెవెల్ స్పిరిట్ వి నీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి యూజు ఏమో బట్ నీకు తెలుసా నేను ఇచ్చుకో చూసి జలస్ ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు బ్లర్ మాత్రమే కనపడుతున్నాయి నేను ఫుల్ చూడాలనుకుంటున్నాను అనగానే ఇంకో చెల్లెలు కూడా నేను కాదు ఎందుకంటే నేను దయ్యాలని నమ్మను కాబట్టి యూజు కూడా కానీ నువ్వు చూడగలుగుతావు కదా మనలో అసలు చూడలేని ఒక డాడ్ మాత్రమే స్టూపిట్ నువ్వు చూసినా చూడకపోయినా నువ్వు నమ్మకపోతే లేనట్టే ఇంక ఇచ్చుకో వాళ్ళ నాన్న కొడతా ఉంటాడు ఇచ్చుకో కూడా రియల్ ని గోస్ట్ ని చూడగలుగుతున్నాను నార్మల్ హ్యూమన్స్ ని చూసినట్టే దాట్స్ వై సర్లే మర్చిపోండి అని అంటాడు నేను నిద్రపోవడానికి వెళ్తున్నాను అనగా యూజు కూడా నయ్యా అని అంటుంది ఇంకో చెల్లెలు కూడా వెళ్తాను వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఇది మొత్తం నీ ఫాల్టే వాళ్ళ నాన్న ఏమో నేను నేను ఎందుకు యూజు కూడా తనకి చాలా కష్టంగా ఉంది ఇంతకు ముందు దానికంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ గోస్ట్ లు కనపడుతాను వాళ్ళ నాన్న కూడా వాటర్ నీతో అలాంటి మాట్లాడుతున్నాను నేను డిన్నర్ తీసుకువెళ్తానులే కానీ నాతో ఎప్పుడు అలా మాట్లాడలేదు ఇంకో చెల్లెలు కూడా ఆఫ్ కోర్స్ నేనే చెప్పట్లేదు నువ్వు నలభై ఏళ్ళు దాటినా ఇంకా పిల్లల బిహేవ్ చేస్తాను ఇంకా వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ పోస్టర్ దగ్గరకు వచ్చి చూసేవాడు
స్ట్రాంగ్ సౌల్ ఇక్కడ ఈ మధ్యలోనే స్ట్రాంగ్ సౌల్ ఉంది అండ్ అమ్మాయి అంతా చెప్పిన తర్వాత ఇచ్చుకో కూడా ఐసి శనిగామి ఈవిల్ స్పిరిట్స్ ని చంపేయడానికి సౌల్ సొసైటీ నుంచి వచ్చాం ఓకే నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను టేబుల్ పైకి లేపి నీకు ఎలా కనపడుతున్నాను నేను కంటికి నేను బిలీవ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నావా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో అండ్ అమ్మాయి కూడా ఏ నువ్వు దయ్యాన్ని చూడగలవు కానీ శనిగామి ఉన్నారు అంటే నమ్మలేవా ఇచ్చుకో కూడా ఆఫ్ కోర్స్ నేను నమ్మను ఇప్పటి దాకా నేను చూడలేదు కాబట్టి నేను చూడని నమ్మను సరే డాడీ నేను చూడలేకపోతున్నాను కాబట్టి నువ్వు హ్యూమన్ కాదని ఒప్పుకుంటాను కానీ ఈ శనిగామి చెత్త అని వాగకాకు ఎల్లు పిల్ల అండ్ అమ్మాయి కూడా నువ్వు బాగా అతి వాగుడు వాగుతున్నావు అండి బాకుదో వన్ సాయి అనగానే తన చేతులు కట్టుబడిపోతాయి ఇక్కడ బాకుదో అనేది ఒక స్పెల్ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చుకో కూడా నింపొచ్చి చుచ్చు అసలు నువ్వు ఏం చేసావు అండ్ అమ్మాయి కూడా చెప్తూ నువ్వు ఇంకా కథ లేవు దీన్ని కీదో అంటారు శనిగామి మాత్రమే వాడగలిగే అడ్వాన్స్డ్ స్పెల్ చూడు నేను చూడటానికి ఇలా కనిపిస్తున్నాను కానీ నీకంటే పది రేట్లు ఎక్కువ వయసు ఉంది పిల్ల అనటానికి ధైర్యం చేయగాకు యూజువల్ నీలాంటి వాళ్ళని నేను చంపేస్తాను కానీ స్పిరిచువల్ లాస్ ప్రకారం చంపమని ఆర్డర్ ఇస్తేనే నార్మల్ పీపుల్ ని చంపాలి ఈ మూమెంట్స్ ని సీల్ మాత్రమే చేసినందుకు సంతోషించి పిల్లోడు కత్తి పెట్టబోతుంటే చికో కూడా భయపడతాడు ఏంటా అని చూస్తే తన పక్కన ఇంకా కొంచెం దయ్యం ఉంటది కదా తల మీద ఆ కత్తి పెడుతుంది ఆ దయ్యం కూడా నో నో నేను నరకానికి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు అనగానే ఆ అమ్మాయి చెప్తూ భయపడగాకు నువ్వు వెళ్ళేది నరకానికి కాదు నువ్వు వెళ్ళేది సౌల్ సొసైటీకి అది ఒక పీస్ఫుల్ ప్లేస్ అని ఒక పోర్టల్ లాగా ఓపెన్ అయితే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఇచ్చుకో కూడా ఆ దయ్యానికి ఏమైంది అమ్మాయి చెప్తూ దాన్ని సౌల్ సొసైటీకి పంపాను సౌల్ ని పూడ్చివేయటం అనుకో మీ భాషలో చెప్పాలంటే స్వర్గానికి పంపించడం అనుకో ఇది శనిగామి డ్యూటీస్ లో ఒకటి నువ్వు నమ్ముతావా నమ్మవా అని నేను అడగను సో నేను చెప్పేస్తున్నాను నేను బొమ్మలు గీసి చూపిస్తాను నీలాంటి తెలివి లేనివాడు కూడా అర్థం చేసుకోగలడు నేను నా ప్రపంచంలో రెండు టైప్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్లస్ మోస్ట్ కామన్ స్పిరిట్స్ నువ్వు చూసేవి అవే అవి గుడ్ స్పిరిట్ ఇంకోటి బ్యాడ్ స్పిరిట్ దాన్ని హాలో అంటారు అవి చచ్చిన వాళ్ళని గాని మనుషుల్ని గాని అటాక్ చేసి సౌల్స్ అని తినేస్తాయి వాటిని ఈవిల్ స్పిరిట్స్ అంటారు ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అని గానీ ఆ డ్రాయింగ్స్ ఏంటి అంత చెత్తగా గీసావు ఇంకా దగ్గరకు వచ్చి మీసాలు గీయంగా అబ్బా నేను అసలు కదర్ లేకపోతున్నాను సరే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంటిన్యూ చేస్తాను మా శనిగామీస్ కి రెండు డ్యూటీస్ ఉంటాయి ఒకటి ప్లేసెస్ అన్నిటిని సౌల్ బర్యల్ ని యూజ్ చేసి సౌల్ సొసైటీకి పంపించాలి ఇంకా చూసావు కదా అలానే అండ్ రెండు ఈవిల్ స్పిరిట్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి నా కరెంట్ మిషన్ అదే ఇచ్చుకో కూడా హే వెయిట్ ఏ మినిట్ నువ్వు ఆ మిషన్ కోసం వచ్చావంటే ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల్లో హాలో ఉందనే కదా అనగానే ఆ అమ్మాయి కూడా యా రైట్ ఇచ్చుకో కూడా హే నీకన్నా పిచ్చి పట్టిందా మరి ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు దాన్ని వెళ్ళి ఎలిమినేట్ చేయి నా అమ్మాయి కూడా వెల్ చూసి దాని ప్రెసెన్స్ ని నేను ఫీల్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఇచ్చుకో కూడా హే మాట్లాడుతున్నాను కానీ సడన్ గా ఒక సౌండ్ ని పడుతుంది మనసులో అనుకుంటూ హే ఏంటిది అది నా అమ్మాయి కూడా నా సెన్సెస్ ని ఏదో గ్రేట్ పవర్ అడ్డు కొడుతుంది హే శనిగామి అని అరుస్తాడు తను కూడా ఏంటి అనగానే ఏంటి అంటావేంటి ఇప్పుడు వాయిస్ నేను కనపడలేదా ఆ అమ్మాయి కూడా వాయిస్ ఎప్పుడు అనగానే తనకు కూడా వినపడుతుంది మనసులో అనుకుంటూ నాకు వినపడుతుంది ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ గా హాలో వాయిసే కానీ పూర్తిగా వినపడట్లేదు ఏంటి ఫీలింగ్ దానికంటే ముందు అయినా కానీ తను నాకంటే ముందు ఎలా వినగలిగాడు సడన్ గా వాళ్ళు చెల్లెడ వాయిస్ వినిపిస్తుంది అది యూజు వాయిస్ అని అంటాడు అండ్ అమ్మాయి కూడా వెళ్ళబోతుంటే హే ఎక్కడికి వెళ్తానో అది హాలో వాయిస్ అండ్ అమ్మాయి కూడా హే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసి వస్తాను ఇచ్చుకో కూడా హే మూసుకొని ఇది స్పెల్ అని తీసే అది నా ఫ్యామిలీని అటాక్ చేస్తుంది అండ్ అమ్మాయి కూడా ఆగి హే ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు వచ్చిన అక్కడ ఏం చేయలేవు నువ్వు వస్తే చనిపోవడంలో ఒక లెక్క పెరుగుతుంది అంతే ఇక్కడ క్వైట్ గా ఉండు అండ్ తలుపు తీయంగానే చాలా స్పిరిచువల్ ప్రెజర్ వస్తుంది ఇంత స్పిరిచువల్ ప్రెజర్ ని నేను ఎలా నోటీస్ చేయలేదు బయట ఏమో నాకు ఏమైంది ఈ చీ నువ్వు బానే ఉన్నావా అండ్ ఇచ్చుకో కూడా కారిని అని అంటాడు కారిని చెప్తూ మంచిదైంది అది నీ దగ్గరికి రాలేదు సడన్గా డాడీ వెనక నుంచి అత్తం కారటం స్టార్ట్ అయింది నన్ను యూజు ఏదో అటాక్ చేసింది మేము ఇంకా షాక్ లోనే ఉన్నాం నిన్ను వార్న్ చేయాలనుకుని వచ్చాను అదేంటిదో తెలీదు నేను కొద్దిగా చూడగలిగాను యూజు డాడీ చూడలేదు అనుకుంటా ఇచ్చి నిన్ను చూడగలదు అది వెళ్ళిపో అండ్ ఆ శనిగామిని కూడా కారిని చూసి డోంట్ వరీ తను జస్ట్ అన్కాన్షియస్ లోకి వెళ్ళింది కానీ తన సౌల్ అని వెనక్కి తిరిగి చూసేలోపే హే ఏం చేస్తానో ఆపే నార్మల్ హ్యూమన్ ఆ స్పెల్ అని రిలీజ్ చేసుకోలేరు నువ్వు ఫోర్స్ చేస్తే నీ సౌల్ ఏంటా అని చూస్తే షాక్ తన స్పెల్ రిలీజ్ అయిపోతుంది బ్యాట్ పట్టుకుంటాడు ఆ శనిగామి కూడా మనసులో అనుకుంటే ఎలా ఒక హ్యూమన్ పవర్ కీదోని రిలీజ్ చేయగలదు నేను ఎప్పుడు అలాంటిది వినలేదు నిచ్చుకో వెళ్తుంటే హే ఆ మనసులో అనుకుంటూ అసలు తను ఎవరు అండ్ యూజు డాడ్ అని కిందకు వస్తూ ఉంటాడు చూస్తే
ఇచ్చిగో కూడా ఎవరిది లేదా అనగానే ఆ అమ్మాయి కూడా యా ఎవరిది ఇతను లేదు మీ డాడీది కూడా ఇచ్చిగో కూడా వెయిట్ ఏ మినిట్ హాలో పీపుల్ ని అటాక్ చేసేది వాళ్ళ సౌల్స్ ని తినడానికే కదా నా ఫ్యామిలీని ఎందుకు అటాక్ చేసింది మరి హాలో హై స్పిరిచువల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉన్న సౌల్స్ కోసం వెతుకుతా ఉంటాయి దాని కోసం అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి వాటిని అటాక్ చేస్తా ఉంటాయి అనగానే ఇచ్చిగో కూడా నువ్వేమంటున్నావు అని అమ్మాయి చెప్తూ ఒక శనిగామిని చూసి కీదోని డిఫీట్ చేసి ఆరు ఇంత హై స్పిరిచువల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉన్న హ్యూమన్ ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు వినలేదు మోస్ట్ పాపులర్లీ దాని టార్గెట్ నువ్వే అనుకుంటా అది ముందుకు వస్తా ఉంటే ఇచ్చుకో కూడా హే వెయిట్ ఏ మినిట్ అది నా కోసం వచ్చిందా అంటే ఇదంతా నా ఫాల్ట్ మా డాడీ అక్కడ దాదాపు చనిపోయి పడి ఉండటం యూజు కారిన్ ఇలా పడి ఉండటం ఇదంతా నా ఫాల్ట్ అన్న శనిగామి వెనక్కి చూస్తూ వెయిట్ నేను అలా అనలేదు అనగానే వెనక ఆ హాల్ వచ్చి తనని పక్క కొట్టేస్తుంది అండ్ ఇచ్చుకో దగ్గరికి వస్తా ఉంటే దాట్స్ అండ్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ అని కోపంగా అనగా అండ్ ఆ శనిగామి కూడా ఎనిమిది ఉండి నేను కేర్లెస్ గా వెనక్కి తిరిగి చూడటం నాకే సిగ్గుచేయటం ఎదురు చూస్తా ఉండి షాక్ అవుతుంది ఈచిగో కూడా హే యూ నీకు నా సౌల్ కావాలి కదా అయితే నాతో ఫేస్ టు ఫేస్ ఫైట్ చేయ మిగతా వాళ్ళకి దీంతో సంబంధం లేదు నన్ను చంపేసి నా సౌండ్ ని తీసేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు అమ్మాయి కూడా ఫూల్ అని అంటుంది అండ్ ఆ హాలో కొరకటానికి రాంగాలని చిటికో కళ్ళకి రక్తం కనపడుతుంది చూస్తే ఆ శనిగామి వచ్చి ఆ హాలో నోట్ లో ఉంటుంది చిటికో షాక్ అవుతాడు యూ ఈడియట్ అని కింద పడిపోయి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నీ పవర్ మ్యాచ్ కాదని వారు నీ సౌల్ ఇచ్చేస్తే అంత అయిపోతుంది అనుకుంటున్నావా ఏదైనా కానీ నువ్వు ఒక వెదబ్బి చిటికో కూడా సారీ ఇది అనగా అండ్ అమ్మాయి కూడా డోంట్ వరీ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు పవర్ లేదు ఆ హాలో తో ఫైట్ చేసే అంత మనసులో అనుకుంటూ మన ఫుడ్ అయ్యేదాకా ఆగటమైన ఇది నా ఫాల్ట్ ప్రతి ఒక్కరు చనిపోతున్నారు అనగానే నీ ఫ్యామిలీని నువ్వు కాపాడాలనుకుంటున్నావా అని అంటుంది ఇచ్చుకో వెంటనే వే ఉందా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేది చెప్పు అండ్ ఆ శనిగామి కూడా వే ఉంది నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే అదొక్క వే మాత్రమే ఉంది అని తన కత్తిని తీసి నువ్వు శనిగామి అవ్వాలి అండ్ ఇచ్చుకో కూడా ఏ ఏం మాట్లాడుతావు నేను ఎలా అనగానే నువ్వు అవ్వగలవు ఈ జాన్పక్తోతో చెస్ట్ లో మిడిల్ లో గుచ్చుకో అప్పుడు నేను నా పవర్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలను ఇక్కడ జాన్పక్తో అంటే స్వాడ్ ఫ్రెండ్ సౌల్ సొసైటీలో అలా పిలుస్తారు అప్పుడు నా శనిగామి పవర్స్ ని టెంపరీగా వాడగలవు నువ్వు హాలో తో ఈక్వల్ గా అవ్వగల ఇచ్చుకో కూడా అలాంటి చేయటం ఓకేనా అనగానే అని తను కూడా చెప్తూ నాకు తెలీదు అఫ్ కోర్స్ ఈ ప్లాన్ అనేది నీ హై స్పిరిచువల్ నేచర్ ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను సక్సెస్ కి పర్సంటేజ్ అంత హై కాదు బట్ ఫెయిల్ అయితే నువ్వు చనిపోతావు అయినా కానీ ఇంకో వేలేదు కదా థింక్ చేసే టైం లేదు లోపు యూజు ఇచ్చుకో ఇచ్చుకో ఎక్కడ ఉన్నావు ఇచ్చుకో కూడా యూజు నీకు భయంకరమైన కళ ఏమన్నా వస్తుందా యూజు కూడా రాగాకు ఇక్కడ రాగాకు ఇక్కడ డేంజరస్ ఇచ్చుకో వెళ్ళిపో ఇచ్చుకో మనసులో అనుకుంటూ డామెట్ అందరు చనిపోతా కూడా నా కోసమే ఎందుకు వరీ అవుతున్నారు అది చూస్తుంటే నేను భయపడినందుకు నేను స్టూపిడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నా సరే ఆ స్వాడ్ ఇవ్వు శనిగామి నీ ఐడియాని కూడా ట్రై చేద్దాం అండ్ అమ్మాయి కూడా నా పేరు శనిగామి కాదు నా పేరు కుచికి రుకి అండ్ ఇచ్చుకో కూడా ఐసి నా పేరు కురోసాకి ఇచ్చుకో మనం ఇద్దరం ఇదే లాస్ట్ సారి కలవబోయేది కాదని వేడుకుందాం అండ్ రుకియా కూడా సరే హాలో వస్తుంది తొందర చేయిపోతాయి అనగానే తన కత్తిని పట్టుకుని గుచ్చు అని అంటాడు అండ్ ఆ హాలు అటాక్ చేయడానికి వస్తుంది గుచ్చంగానే సీన్ కట్ చేస్తే తన చెయ్యి తెగి పడుతుంది ఎదురు చూస్తే ఈ చీకో శనిగామి వేషన్ లో ఉంటాడు అండ్ రుకియానేమో ఎలా సగం పవర్ మాత్రమే కదా నా మొత్తం పవర్ ని తీసేసుకున్నాడు ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఫీలింగ్ అది తనైనా ఆ రూమ్ నిండా తన స్పిరిచువల్ ప్రెజర్ తో నిండిపోయింది అందుకనే నా సెన్సెస్ పని చేయలేదు ఇక్కడ మొత్తం స్పిరిచువల్ ప్రెజర్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నరుటో చాక్రా ఎలాగో దీంట్లో ఇలా నేను ఇప్పటిదాకా శనిగామి ని చూసిన పర్సన్ ని చూడలేదు కీదో ని డిఫీట్ చేసిన పర్సన్ ని చూడలేదు అండ్ ఒక ఇండివిజువల్ స్పిరిచువల్ పవర్ కి రెస్పాన్స్ అయ్యి జాన్ పక్ తో ఇంత లాజిక్ గా పెరగడం చూడలేదు తన కాళ్ళు నరికేస్తాడు నా ఫ్యామిలీని కదిలిచ్చినందుకు రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వు రుకియా కూడా అసలు తిను ఎవరు అనగానే ఇచ్చుకో కోసేస్తాడు తన వాళ్ళ నాన్న లేసి ఊర్చి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది యూజు కూడా నెప్పిగా ఉంది బ్రదర్ నువ్వు శనిగామి అయితే మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయవా అంటే దయ్యాలా కనిపిస్తారు ఇచ్చుకోకి ఆ నెనక్కి తిరిగి చూడగానే రుకియా కూడా సారీ ఇట్ వాస్ టూ లేట్ అనగానే ఇచ్చుకో కూడా ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అనగానే గుడ్ మార్నింగ్ ఇచ్చుకో అని వాళ్ళ నాన్న వచ్చి కొడతాడు అండ్ ఇచ్చుకో కూడా హే యూ పాస్ట్ అని కొడుకు నిద్రపోతా ఉంటే కొట్టడానికి నీకు ఎంత ధైర్యం వాళ్ళ నాన్న కూడా నాట్ బ్యాడ్ మై సన్ నీకు ఇంకా టీచ్ చేయడానికి ఏం లేదు ఇచ్చుకో కూడా హే యూ నీ ఇంజురీస్ సంగతి ఏంటి అండ్ వాళ్ళ నాన్న కూడా ఇంజురీస్ నేను ఎప్పుడు హర్ట్ అయ్యాను నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు ఇచ్చుకో కూడా అలా అనగానే షాక్ అవుతాడు బయటకు
నేర్చుకో గురించే కదా ఆలోచిస్తున్నాను కానీ ఆ అమ్మాయి కూడా లేదు అని సిగ్గుపడతా ఉంటుంది హే ఓ రిహిమే తను ఎందుకు లైక్ చేస్తాను తను అసలు ఏం పలకరేడు తన చుట్టూ కూడా అదో రకంగా ఉంటుంది ప్లస్ తను వెంటనే కోపడతాడు ఫ్రాంక్లీ నీలాంటి అమ్మాయి తనని ఎందుకు ఇష్టపడుతుంది తన ఓరిహిమో కూడా తను ఫన్నీగా ఉంటాడు తన ఫేస్ చూస్తే ది బెస్ట్ అనుకుంటుంది ఇంకా తత్సుకి కూడా షాక్ అయ్యి నిజంగానే అని ఇంకో అమ్మాయి చెప్తుంది ఈ రోజు ఇచ్చుకో రాకపోవచ్చు అండ్ ఓరిహిమో కూడా కోచ్ మాకు అసలు నీకు ఎలా తెలిసింది ఓ నువ్వు తనతోనే వస్తావు కదా రోజు కోచ్ మా కూడా యా నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పొద్దున్నే వాళ్ళ ఇంటికి ఒక పెద్ద హోల్ పడింది ఏదో ట్రక్ గుద్దిందంట తత్సుకి కూడా ట్రక్ తను ఇంజూర్ అయ్యాడా ఆర్ చనిపోయాడా అనే లోపే బ్యాగ్ వేసి కొట్టి నేనేం చనిపోలేదు ఎవరు ఇంజూర్ కూడా కాలేదు అండ్ ఓరిహిమే కూడా కురోసాకి కున్ అని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తుంది ఇచ్చుకు కూడా యహా అని చౌట్లు పడతాడు హ్యాపీగా ఉన్నట్టున్నావు ఇనోవే అంటాడు తన పూర్తి పేరు ఇనోవే ఓరిహిమే అండ్ కోజ్మా కూడా ఇప్పుడు చౌ రిపేర్స్ కూడా అయిపోయినాయి అనగానే ఇచ్చుకో కూడా ఓచీ సౌన్ తాను ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టదులే ఓచీ సౌన్ అంటే తను ఒకళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు త్రోడ్ పీరియడ్ ఏంటి సోషల్ స్టడీస్ అనుకుంటాడు ఇటు పక్క కురోసాకి కున్ కదా నైస్ట్ మీచు అని రుకియా చెప్తుంది కోజ్మా కూడా తిను కుర్చికి సాన్ ఈ రోజే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సడన్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సి వచ్చిందంట ఇచ్చుకో కూడా మైండ్ పోతుంది ఏంటి ఇక్కడ నువ్వేంటి కోజ్మా కూడా ఏమైంది అనగానే రుకియా కూడా కురోసాకి కున్ నా దగ్గర టెస్ట్ బుక్ లేదు నీది చూడొచ్చా అని చేయి చూపిస్తుంది ఆ చేయిలో ఏమో ఏదైనా చెప్పావంటే నేను నిన్ను చంపేస్తానని రాసి ఉంటుంది తను కూడా షాక్ అవుతాను అండ్ ఒక ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తా ఉంటాడు రుకియా కూడా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎవరు లేని ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తున్నాం నన్ను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం ఇచ్చుకో కూడా హే మూసుకొని అలా వింతగా మాట్లాడటం ఆపుతావా తను కూడా వింతగా ఉందా ఎంత రూడ్ గా అన్నాం చాట్ టాప్ ఏం జరుగుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అంటుంది అండ్ ఇచ్చుకో కూడా యా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ నీ పని అయిపోయింది కదా నా క్లాస్ లో ఎందుకు ఉన్నావు సౌల్ సొసైటీకి వెళ్ళొచ్చు కదా రుకియా కూడా యూ ఫుల్ షినిగా మీ మాత్రమే సౌల్ సొసైటీకి వెళ్ళగలరు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళలేను ఇచ్చుకో కూడా నువ్వు ఏమంటున్నావు అనగానే రుకియా చెప్తూ నేను నా షినిగా మీ పవర్స్ అని కోల్పోయాను అనగాని షాక్ అని కూడా హే హే ఏం మాట్లాడుతు నేను షినిగా మీన్ కాదు నా దగ్గర షినిగా మీ పవర్ కూడా లేదు రుకియా కూడా చెప్తూ నీ లోపల ఉంది నీ బాడీ కాదు నీ సౌల్ షినిగా మీ అయింది ఎనీవే లాస్ట్ నైట్ ఆల్మోస్ట్ నువ్వు నా పవర్స్ మొత్తం తీసేసుకున్నావు నాకే వాస్టేబిలిటీస్ మాత్రమే ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఈవెన్ నేను ఆర్టిఫిషియల్ బాడీ లో కూడా ఫోర్స్ అయ్యాను కూడా ఆర్టిఫిషియల్ అని అడుగుతాడు రుకియా కూడా చెప్తూ షినిగా మీ అదర్ బాడీస్ ని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ కోసం వాడుకుంటుంది వీకెండ్ షినిగా మీ పవర్స్ వచ్చేదాకా అందులోనే ఉంటుంది అండ్ ఇచ్చుకో కూడా సో ఇది నీ హ్యూమన్ ఫామ్ లో ఉన్న బాడీ రుకియా కూడా చెప్తూ ఎస్ వీకెండ్ షినిగా మీని హాలో టార్గెట్ చేస్తాయి అందుకనే మేము హ్యూమన్ లాగా నటిస్తాం అండ్ ఇచ్చుకో కూడా సో అందుకనే నా మా క్లాస్ లో వాళ్ళు కూడా నేను చూడగలుగుతున్నారు అయితే ఈ వీకెండ్ షినిగా మీకి నా నుంచి ఏం కావాలి అండ్ రుకియా కూడా దాట్ సైట్ నా పవర్స్ వచ్చేదాకా నువ్వు నా షినిగా మీ డ్యూటీస్ ని చూసుకోవాలి అండ్ ఇచ్చుకో కూడా షాక్ అయ్యి అండ్ రుకియా కూడా నీ దగ్గర షినోగా మీ పవర్స్ ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ నేను హెల్ప్ చేస్తానులే అండ్ ఆల్సో నువ్వు రిఫ్యూజ్ చేయడానికి కూడా నీకు రైట్ లేదు ఎందుకంటే అనే లోపే నేను రిఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను రుకియా వాట్ అనగానే నేను రిఫ్యూజ్ చేస్తున్నానని చెప్పాను నేను మాస్టర్స్ తో ఇంకా ఫైట్ చేయను రుకియా కూడా ఏ వెయిట్ వెయిట్ నువ్వు నిన్న ఎస్టర్డే ఇచ్చుకో కూడా నేను ఎస్టర్డే ఫైట్ చేసింది నా ఫ్యామిలీ డేంజర్ లో ఉంది కాబట్టి ట్రైన్ చేసు కోసం మాస్టర్స్ తో ఫైట్ చేసే అంత నైస్ పర్సన్ ఏం కాదు సారీ నేను డిసప్పాయింట్ చేసి ఉంటే రుకియా కూడా ఐసి సరే ఇక నాకు చాయిస్ లేదని ఒక గ్లవ్ తీస్తుంది ఇచ్చుకో కూడా ఏంటి అనుకుంటారు దవడ మీద ఒక్కటి ఇంగాలనే తన షినిగా మీ సౌల్ బయటకు వస్తుంది ఇచ్చుకో కూడా ఇప్పుడు ఏం జరిగింది నా సౌల్ రిమూవ్ అయిపోయింది అనగానే రుకియా కూడా హే నన్ను ఫాలో అని ఒక ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తుంది వెయిట్ ఇక్కడికి అది తొందరలోనే వస్తుంది ఇచ్చుకో కూడా హే తొందరగా వచ్చేది ఏంది మనం ఇక్కడికి వచ్చి ట్వంటీ మినిట్స్ అయింది రుకియా కూడా ఏదైనా స్పిరిట్ ఈ పార్క్ నియర్ గా ఉందా ఇచ్చుకో కూడా ఒకటి ఉంది అనగానే ఎలాంటిది అని అడుగుతుంది ఇచ్చుకో కూడా ఒక ఐదేళ్ళకి పన్నెండు గంటలకు వచ్చి ఆడుకుంటా ఉంటాడు రుకియా కూడా నీ ఫ్రెండ్ అనగానే మూడు నాలుగు సార్లు చూశాను అసలు తనతో మాట్లాడలేదు అండ్ ఒక ఫోన్ లాగా చూపిస్తుంటే అయినా ఇదేంటిది అని అడుగుతాడు ఆ ఫోన్ లో ఇరవై మీటర్లు పన్నెండు గంటలు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని ఉంటుంది ఏంటిది ఇది అని అడుగుతాడు రుకియా కూడా సౌల్ సొసైటీ నుంచి ఆర్డర్ పన్నెండు అవుతుందనగా ఒక పదిహేను నిమిషాల లోపు ఈ పార్క్ ఇరవై మీటర్ల సరౌండింగ్ లో ఒక హాల్ వస్తుంది నాకు తెలిసి మోస్ట్ లైక్లీ ఆ చైల్డ్ ని అటాక్ చేస్తుంది ఏంటి అబ్బా అనుకుంటాడు సడన్ గా వెనక చూస్తే ఒక పిల్లోని ఒక హాల్ తరుముతా ఉంటుంది అండ్ ఏడు
ఆడిషినిగా మీ డ్యూటీస్ అని థింక్ చేస్తా అదే నువ్వు నువ్వుగా సాక్రిఫైస్ చేసినట్టు కాదు అట్లీస్ట్ నేను డిఫరెంట్ అని దాన్ని నరికేస్తా నేను ఎటువంటిది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు చెడుది ఏమన్నా జరిగితే నేను పారిపోవచ్చు ఎందుకంటే నేను టోటల్ స్ట్రేంజర్స్ ని కాపాడే అంత మంచివాణ్ణి కాదు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను బాకీలు తెచ్చుకున్న హ్యాపీగా నివసించే అంత ట్రాష్ నేను కాదు నీ కోసం శినిగా మీ జాబ్ చేస్తాను నాకు ఇష్టం లేకపోయినా థ్యాంక్స్ అని చెప్తుంది అండ్ వీటి పక్క సౌలు బాగానే ఉంటుంది బాడీ ఏమో అక్కడ పడిపోయి ఉంటుంది కదా జూనియర్స్ వచ్చి స్టాండ్ పై కురోసాకి కున్ బాడీ కాన్షియస్ లేకుండా పడిపోయాడు అని చెప్తారు సీనియర్స్ కూడా ఎక్కడ ఎక్కడ అని అడుగుతారు అండ్ రాత్రి నువ్వే పాటలు పాడుకుంటా రోడ్ మీద వెళ్తుంటే వెనక చూస్తే ఒక కార్ వస్తుంది అండ్ సీన్ కట్ చేస్తే రుకియా ఒక బుక్ చదువుతూ ఉంటే ఇచ్చుకో కూడా హే ఏం చేస్తున్నావు రుకియా కూడా భయపడి హే అలా నన్ను సర్ప్రైజ్ చేయగా నేను మోడ్రన్ స్పీచ్ ని చదువుతున్నాను ఇచ్చుకో కూడా మోడ్రన్ స్పీచ్ ని స్టడీ చేస్తున్నావా ఆ బుక్ తో హారర్ మంగ చదువుతూ నన్ను ట్రైన్ చేస్తున్నావా అసలు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కూడా సరే అది పక్కన పెట్టి నువ్వు ట్రైనింగ్ అయిపోగొట్టావా అనగానే ఇచ్చుకో కూడా వంద పేపర్ ఫిల్డ్ బాల్స్ ని కొట్టడమే కదా నేను అయిపోగొట్టాను నేను వంద పేపర్ ఫిల్డ్ బాల్స్ ని కొట్టే ట్రైనింగ్ ఏంటి ఎంత పిచ్చింగ్ మిషన్ నీకు ఎక్కడ దొరికింది అండ్ రుకేమో యూ ఫోల్ పేపర్ ఫిల్డ్ బాల్స్ అని బ్యాడ్ వన్స్ అనగా ఇచ్చుకో కూడా బ్యాడ్ వన్స్ రుకియా కూడా ఏ అంటుంది ఇంకా ఇద్దరు కొద్దిసేపు సైలెంట్ గా ఉంటారు హే కొంప తీసి నువ్వు అన్ని పగల కొట్టావా అనగానే ఇచ్చుకో కూడా యా రుకియా అరుస్తూ హే నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఓన్లీ హెడ్ పిక్చర్ ఉన్నది మాత్రమే పగలగొట్టు ఈ ట్రైనింగ్ ఏమనుకుంటున్నా అండ్ ఇచ్చుకో రెండు బాల్ చూపించి నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఆయన నాకు ఎలా తెలుస్తుంది పిక్చర్స్ కి హెడ్ ఉందా లేదా అని అండ్ ఇన్నోవే కూడా పాటలు పాడుకుంటా రోడ్డు మీద వెళ్తా పక్కకు చూస్తే అది కురోసాకి కున్ కదా అని రుకియా కూడా చెప్తూ చూడు ఆలో వీక్నెస్ అనేది దాని హెడ్ ఎందు దాన్ని స్లైస్ చేస్తే ఒక హిట్ లో పాడగొట్టేయచ్చు ఈ ట్రైనింగ్ అనేది ఏ సిచ్యువేషన్ లోనైనా నువ్వు యాక్యురేట్ గా హిట్ చేయడానికి ఇచ్చుకో కూడా నేను ఎందుకు చేయాలి ఆయన నేను బాగానే డిఫిట్ చేస్తున్నాను కదా రుకియా కూడా ఈ ఫోల్ ను అసలు ఎప్పుడైనా ఒక హిట్ తో హాలో డిఫిట్ చేసావా హాలో ని ఒక్క హిట్ తో డిఫిట్ చేయడం బేసిక్స్ నీ ఫైటింగ్ విధానంతో నువ్వు దెబ్బలు తినకుండా ఉండటం మెరాకిలే ఇచ్చుకో కూడా వెనక నుంచి అటాక్ చేయటమా అంత దర్తిగా ఫైట్ చేయండి నేను రుకియా కూడా ఈ ఫోల్ ని నీతి సూత్రులు ఏమన్నా ఉంటే ఆర్డినరీ హ్యూమన్స్ తో ఫైట్ చేసేటప్పుడు చెప్పు నీ అపోనెంట్స్ హాలో ఆ రూల్స్ ఇక్కడ అప్లై చేయవు ఇలా అమాయకంగానే ఉంటే నువ్వు చనిపోతావు అనగానే ఇచ్చుకో కూడా కానీ అది అనగానే వెనక నుంచి కురోసాకి కున్నా నరుస్తుంది ఇచ్చుకో కూడా షాక్ అయ్యి ఏ ఇన్నోవే నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఇన్నోవే కూడా హే జస్ట్ నేను లిటిల్ షాపింగ్ కి వచ్చేసాను ఆనియన్ బటర్ బనానాస్ తీసుకున్నాను అనగానే ఇచ్చుకో కూడా అసలు తను ఏం చేయాలనుకుంటుంది అండ్ ఇన్నోవే అడుగుతూ కురోసాకి కున్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అండ్ ఇచ్చుకో కూడా ఓ నేనా అని మనసులో అనుకుంటూ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నానని చెప్తే ఏమనుకుంటున్నావు అండ్ ఇన్నోవే వెనక చూసి కుచికి కున్నాను గానీ ఇంకా కూడా ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతుంది ఇచ్చుకో కూడా హే ఈడియట్ తను మన క్లాస్ లో ఉంది ఇన్నోవే అండ్ రుకియా కూడా క్లాస్ అని గుర్తు తెచ్చుకుని ఓ ఇన్నోవే సా అని పలకరించడానికి వెళ్తే ఇచ్చుకో మనసులో అనుకుంటూ ఓ నా క్లాస్ మేట్స్ ముందు తను అలా ప్లే చేస్తుందా అండ్ ఇచ్చుకో ఇన్నోవే చేతికి ఒక కట్టు ఉంటే నీ చేతికి ఏమైంది పడిపోయేవా అని అడుగుతాడు అండ్ ఇన్నోవే కూడా ఓ ఇదా నన్ను కారు గుద్దింది అని గానీ ఇచ్చుకో కూడా కారు గుద్దిందా ఇన్నోవే కూడా యా లాస్ట్ నైట్ నేను షాపింగ్ కి వెళ్తా ఉంటే నన్ను ఒక కారు వచ్చి గుద్దింది ఈ మధ్య బాగా తగులుతా ఇచ్చుకో కూడా హే నువ్వు అలా నవ్వకూడదు ఒక సీరియస్ యాక్సిడెంట్ నువ్వు కోపంగా ఉండాలి ఇన్నోవే కూడా వెళ్ళ అది పర్పస్ గా హిట్ చేసింది కాదు అనగానే రుకియా కూడా నువ్వు ఇంకా ఏమన్నా నీకు బాగా తగులుతే అనగానే ఇచ్చుకో చెప్తూ యా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే తగులుతుంది ఇన్నోవే కూడా యా నేను ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అనగానే రుకియా కూడా హుమ్ అనుకుంటూ మనసులో అనుకుంటాను జస్ట్ మట్టి బుర్ర అంతను కింద చూడగానే తన కాలు మీద ఒక మార్క్ కనిపిస్తుంది ఏంటా అని చూసి నీ కాలు మీద ఉన్న మార్క్ ను చూడొచ్చా ఇన్నోవే కూడా ఓ ఇదే చూడొచ్చు లాస్ట్ నైట్ ఇది వచ్చింది మేబీ కార్ గుద్దినప్పుడు ఏమన్నా అయింది అనుకుంటా అండ్ ఆ మార్క్ ని రుకియా సీరియస్ గా చూస్తూ ఉంటే ఇన్నోవే కూడా కుచికి సార్ ఎందుకంత భయంకరంగా ఫేస్ పెట్టారు రుకియా కూడా ఆహా ఏం లేదు నేను జస్ట్ అది పెయిన్ఫుల్ కదా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఇన్నోవే కూడా వా నువ్వు చెప్పింది రైట్ నా చేయి కంటే నా లెగ్ చాలా హర్ట్ చేస్తుంది అనగానే ఇచ్చుకో కూడా చూస్తుంటే నీకు నెప్పిలు అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటా డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళు ఇన్నోవే కూడా టైం చూసుకొని లేట్ అయిపోయింది అనుకుని వెళ్తా ఉండి ఇచ్చుకో ఏమో నన్ను కూడా రమ్మంటావా అనగానే వద్దొద్దు నేను ఫైన్ గానే ఉంటానని చెప్తుంది ఇన్నోవే రోడ్ లో వెళ్తా తను సర్ప్రైజ్ చేశాడు నేను రిఫ్యూజ్ చేశాను రిఫ్యూజ్ చేయకపోయినా బాగుండేది అండ్ రుకియా కూడా అలా చూస్తుంటేనే వింతగా ఉంది నువ్వు వర్రీ అవుతున్నావు ఆ ఇన్నోవే గోల్ ని చూసి ఇచ్చుకో హుమ్మనంగానే నువ్వు క్లోజ్ అని అడుగుతుంది 
నేను కఠినంగా మాట్లాడుతున్నా ఉన్నాను కానీ ఇచ్చుకో కూడా హే లేదు నాకు నీ డ్రెస్ గురించి కూడా తెలియదు ఆయన నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు నాకు ఏదో ఆన్సర్ తెలిసినట్టు అండ్ రుకియా పడుకొని ఉంటే ఫోన్ రింగ్ అవుతూ ఉంటుంది మనసులో అనుకుంటూ ఒక ఆర్డర్ ఆ ఈ ప్లేస్ ఇచ్చుకో కూడా ఆ ఫోన్ రింగింగ్ సౌండ్ వినపడుతుంది ఈ టైమ్ లో ఎవరు కార్ అండ్ యూజ్ ఏమైనా వీడియో గేమ్స్ ఆడుతున్నారా అనగా స్టాప్ అయిపోతుంది కఠినంగా చూస్తే డోర్ తెరుసుకొని ఇచ్చుకో అనగానే ఇచ్చుకో కూడా హే నువ్వు ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నావు హే అది యూజ్ డ్రెస్ కదా అనగానే రుకియా కూడా ఇప్పుడు దాని గురించి మర్చిపో ఆర్డర్ వచ్చింది ఆర్డర్ అంటే హోలో వస్తుందా ఎక్కడ అనగానే రుకియా కూడా టైమ్ అండ్ ప్లేస్ రెండు ఇప్పుడే అని అవ్వ వేసుకొని చినిగామి సౌండ్ బయటకి తీస్తుంది అంతలో ఒక హాలో చేయి వస్తుంది అండ్ ఆ గోడ నుంచి హాలో వస్తా ఉంటే గో ఫర్ హెడ్ అని చెప్తుంది నాకు తెలిసిలే అని హెడ్ ని స్లైస్ చేయగానే పూర్తిగా తెగదు ఇంకా సరిపోలేదు అని అంటుంది అని స్లైస్ చేయగానే తన మాస్క్ కొంచెం విరిగిపోతుంది అండ్ ఆ హాలో కూడా అరుస్తుంది ఇటుగా కూడా ఫేస్ చూస్తాడు అండ్ ఆ హాలో కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది రుకియా కూడా తను పారిపోయాడు మనం వెళ్ళాలి అనగానే ఇటుగా కూడా హే వెయిట్ ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అది ఇనో వే బిగ్ బ్రదర్ రుకియా చెప్తుంది నేను ఒక హిట్ లో హాలో ని డిఫీట్ చేయడం అనేది బేసిక్ అని చెప్పాను కదా అది డామేజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక రీజన్ అయితే కానీ ఇంకో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఒక రీజన్ ఉంది వాటిని ఒకే హిట్ లో చంపేసి వాళ్ళ ఐడెంటిటీని చూడకుండా ఉండొచ్చు బికాస్ ఆల్ హాలోస్ అనేవి ఇంతకు ముందు నార్మల్ హ్యూమన్స్ సౌల్స్ ఏ అండ్ ఇటు పక్క తచ్చుకి ఇనో వే ఒక రూమ్ లో ఉండి మాట్లాడుకుంటా ఉంటుంటే వెనక ఒక డాల్ చినుగుతుంది ఇచ్చుకో కూడా వాటర్ నార్మల్ పీపుల్ ఏంటి నువ్వు వచ్చి చెప్పలేదు కదా నేను మోస్టర్స్ అని డిఫీట్ చేయాలనుకున్నాను అండ్ రుకా కూడా దాట్స్ రైట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మోస్టర్స్ మనం కిల్ చేయాలి అనగానే ఇచ్చుకో కూడా ఇప్పుడు అంటే నేను చంపబోయే వాళ్ళు ఇంతకు ముందు అనగానే రుకా కూడా మాట్లాడే సమయం లేదు ఆ అమ్మాయి చనిపోతుంది ఇటు పక్క తచ్చుకి వెంటనే తిరుగుతుంది ఏమన్నా మెంటల్ అని ఇనో వే కూడా నేనేం మెంటల్ దాన్ని కాదు తచ్చుకి ఏమో మెంటల్ కాకపోతే ఏంటి నువ్వు అలాంటి ఛాన్స్ ను వదులుకోకూడదు ఇనో వే కూడా నువ్వు కూడా అదే అనుకుంటున్నావు అని తచ్చుకి కూడా యా నువ్వు అలాంటి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు అందిపుచ్చుకోవాలి తను నీతో నేను కూడా తోడుగా రమ్మని అడిగితే నువ్వు కూడా యా అని చెప్పి బాగోలేని కాలని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని తన పైన చేయేసి కరెక్ట్ గా స్పాట్ దొరికినప్పుడు పొద్దుల్లోకి తోసేసి కింద పడేయాలి తచ్చుకి అనగానే తచ్చుకి కూడా డోంట్ వరీ నువ్వు జారి పడినట్టు చేయి తను అటాక్ చేస్తే తన ఫాల్ట్ ఇంకా అండ్ ఎయిటీన్ బెస్ లాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇలాంటి టాక్స్ వచ్చినప్పుడే బట్ మామూలుగా అయితే నార్మల్ గా ఉంటుంది కోరి హిమే కూడా కానీ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ స్టూడెంట్ తో కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నాడు అనగానే తచ్చుకి కూడా నాకు తెలియదు ఈచుగో అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు అని నువ్వే కూడా హా నేను చూశాను వాళ్ళిద్దరూ ఒంటరిగా పార్క్ లో ఉన్నారు తచ్చుకి కూడా నువ్వెప్పుడైనా తనతో పార్క్ లో ఉన్నావా అని అడుగుతుంది నువ్వే కూడా నేను పురోసాకి కుంతోనా అని ఊహించుకుంటా ఉంటుంది అండ్ ఇచ్చుకో కూడా అక్కడికి వెళ్దాం రేస్ పెట్టుకుందాం అని ఒక బల్లని చూపిస్తాడు ఇద్దరు పరిగెత్తుతా ఉంటే ఒకళ్ళు మధ్యలో ఒక నల్ల వ్యక్తి వస్తాడు ఇనోవే తనని కొట్టుతుంది సడన్ గా ఆ మోడ్ నుంచి బాక్సింగ్ రౌండ్ లోకి వెళ్తుంది అండ్ ఎవరో గన్ను పెట్టిపోతుంటే వద్దొద్దు పరిగెత్తని అనగానే తచ్చుకేమో హే ఏం కలలు కంటున్నావు ఇప్పుడు అండ్ వాళ్ళకి ఏదో సౌండ్ వస్తుంది ఏంటబ్బా అనుకుంటే వెనక ఆ టెడ్డి బేర్ కింద పడిపోతుంది నువ్వే కూడా ఓ నువ్వు ఎన్రాకు నువ్వు కింద పడిపోయావానికి ఏమైనా అయిందా అనగానే తచ్చుకి కూడా ఓ జస్ట్ టాయ్ అయినా ఎన్రాకు ఏంటి అండ్ దాన్ని చినగటం చూస్తుంది ఎలా చినిగింది అనగానే తచ్చుకి కూడా వచ్చి మేబీ ఫ్యాబ్రిక్స్ పని అయిపోయింది అనుకుంటే ఇనోవే కూడా అది జరగకూడదు అని తన చెయ్యిని చూసుకుంటే రక్తం వస్తుంది వాట్స్ దిస్ ఇదేంటి బ్లడ్ లాగ్ ఉంది అనగానే ఆ టెడ్డి బేర్ లో నుంచి చెయ్యి వచ్చి ఇనోవేకి దిగుతుంది బట్ నార్మల్ గా చెయ్యి మనకైతే కనపడదు అంటే నార్మల్ గా తచ్చుకి కూడా కనపడదు కింద పడిపోగానే ఏమైంది ఇనోవే అని అడుగుతుంది ఇటు పక్క ఇచ్చుకో రుకియా వస్తూ ఇచ్చుకో అడుగుతూ ఉంటాడు హాలోస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నే అటాక్ చేసుకుంటాయి రుకియా ఇస్తానగానే ఇచ్చుకో కూడా ఆయన ఎలా హాలో సౌల్స్ ని తినేది వాళ్ళకి ఆకలి వేస్తే తింటారు అని అనుకున్నాను ర్యాండమ్ గా తింటారు కదా అండ్ రుకియా చెప్తూ హాలోస్ వాళ్ళ ఓన్ ఫ్యామిలీస్ ని తిన్న తర్వాత నార్మల్ హ్యూమన్స్ అండ్ స్పిరిట్స్ పైన పడుతుంది స్పిరిట్స్ అంటే ఇక్కడ నార్మల్ దయాలు ఫ్రెండ్స్ స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చుకో కనపడతాయి కదా అలాంటివి నువ్వే అనుకుంటాడు రుకియా కూడా అండ్ ఇంకోటి హాలోస్ వాళ్ళ ఆకలి తీర్చుకోవడానికి సౌల్స్ ని తిన్నారు వాళ్ళు తినేది వాళ్ళ పెయిన్ ని ఈజ్ చేసుకుందామని హాలోస్ అనేవి ఫాలన్ సౌల్స్ అంటే ఆ సౌల్స్ ని షినిగామి సౌల్ సొసైటీలోకి అడ్మిట్ చేయడు మిగిలి ఉన్న సౌల్స్ కానీ లేకపోతే హాలోస్ నుంచి సేవ్ చేయలేని సౌల్స్ ను కానీ అవన్నీ వాళ్ళ హార్ట్ ని లాస్ అయ్యి ఫాలో అయ్యి హాలోస్ గా మారతాయి అప్పుడు ఆ హాలో సౌల్ తన లోపల ఉన్న ఎంటీనెస్ ని ఫిల్ చేసుకోవడానికి తహ తహలాడుతా ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎవరిని బాగా లవ్ చేశారో వాళ్ళని తినేయాలనుకుంటుంది నువ్వు వినే ఉ
నా పేరు ఎలా తెలుసు అండ్ ఆ హాలో కూడా నా వాయిస్ ని అప్పుడే మర్చిపోయేవా నేను ఓరి హిమే అండ్ మీదకి వస్తా ఉంటే ఇచ్చిగో వచ్చి కత్తితో ఆపుతాడు అండ్ ఆ హాలో కూడా నువ్వు ఆపగలవు అనుకుంటున్నావా అండ్ ఇచ్చిగో కూడా సారీ ఇది సినిగామి జాబ్ నువ్వు ఇనో విని చంపాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ నన్ను చంపాలి అండ్ ఆ హాలో అటాక్ చేయకుండా అంతే ఉంటుంది ఇచ్చుకో కూడా మనసులో అనుకుంటూ తను అటాక్ చేయట్లేదేంటి నేను ఇంకా కట్ చేసినందుకు భయపడ్డాడు అండ్ తన స్కిన్ చూసి తను రాంగ్ టైమ్ లో రాంగ్ ప్లేస్ లో ఉంది అండ్ ఇంకో పక్క చూసి ఎవరో అక్కడ ఉన్నారు అనగాని హూ అనుకుంటే అక్కడ ఇనోవే ఉంటుంది కానీ నా వెనక ఉంది కదా వెనక చూడడం కానీ ఇనోవే కూడా కురోసాకి కున్నాను అంటుంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఫస్ట్ టైం సినిగామి అవుతాడు కదా అక్కడ దాక్కొని దాక్కొని వస్తా ఉంటాడు రుకియా కూడా ఎందుకు దాక్కొని వస్తున్నావు అనగానే నాకేం ఛాయిస్ ఉంది ఎవరైనా చూస్తే నన్ను ఏమనుకుంటారు అనగానే రుకియా కూడా ఫుల్ నార్మల్ పీపుల్ సినిగామి ని చూడగలరు అనుకుంటున్నావు సినిగామి అనేది ఒక స్పిరిచువల్ ఎంటిటీ ఇంకో స్పిరిచువల్ ఎంటిటీస్ మాత్రమే సినిగామి ని చూడగలరు అది గుర్తు చేసుకుని ఇచ్చుకో కూడా అయితే నువ్వు ఎలా చూడగలుగుతున్నావు అండ్ ఇనో కూడా హుమ్ హవ్వ అని అనుకుంటుంది వెనక నుంచి హాలో వచ్చి ఆబ్వియస్ ఏ కదా తన స్పిరిట్ సారీ ఓరి హిమ్ ఆల్రెడీ చనిపోయింది అండ్ హాలో బాడీ పాము లాగా ఊగుతా ఉంటుంది అండ్ తన కత్తితో పెట్టినా కట్ అవ్వదు అండ్ బయటకు కొట్టగానే బయట నుంచి రుకియా కూడా చూస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఆ హాలో కూడా ఏమైంది నువ్వు చాలా తోపులాగా మాట్లాడవు ఇప్పుడు స్లోగా ఉన్నావు ఓరి హిమే బాడీలో నుంచి సౌల్ లాగినందుకు అంత షాకింగ్ గా ఉందా ఈచుగో కురోసాకి నోరు తెరిచి అటాక్ చేయగానే ఇచ్చుకో కత్తి పట్టుకున్న చే మీద పడుతుంది అండ్ మండిపోతుంది యాసిడ్ అనుకుంటాడు పైకి చూసే లోపే తన తోకతో కొట్టగానే కింద పడిపోతాడు రుకియా కూడా ఈచుగో అనగానే అండ్ ఆ హాలో ఇనోవేని పట్టుకొని తెస్తా ఉంటే కురోసాకి కోన్ హే నన్ను వెళ్ళని నువ్వు కురోసాకి కొన్నని కోరుకుతా ఉంటుంది ఆ హాలో చేతి అండ్ ఆ హాలో కూడా ఓరి హిమే నువ్వు నిజంగానే నన్ను మర్చిపోయావా నేను ఓరి హిమే అండ్ ఇనోవే పైకి చూసి అన్నయ్య అని అంటుంది అండ్ తన సగం కన్ను నార్మల్ గా కనపడుతుంది ఇంకా ఇచ్చుకో కట్ చేస్తాడు అండ్ ఇటు పక్క ఏమో హే ఇచ్చుకో నువ్వు లెగుస్తావా అనగానే ఆపుతావా అరవటం రుకే కూడా హే అంతేనా నువ్వు చెప్పేది తోపులాగా వెళ్ళావు ఇలా కింద పడిపోయావు ఏం జరిగింది అసలు అండ్ ఇచ్చుకో కూడా నాకు తెలియదు తను మిగతా వాళ్ళలా కాదు నేను హెస్టేజ్ చేశాను అని సో ఓకే ఒక్కటి మాత్రం మైండ్ లో ఉంచుకో నువ్వు లాస్ అయ్యవంటే ఇనోవే సౌల్ ని తినేస్తాడు ఓరి హిమో కూడా నువ్వే నా నిజంగా అన్నయ్య అనగానే ఆ హాలో కూడా నిజంగా నేనే ఓరి హిమే మర్చిపోయావా అనగానే ఇనోవే కూడా ఎందుకు అయితే తచ్చుకి చాన్ని కురోసాకి కొన్ని ఎందుకు కొట్టావు ఆ హాలో కూడా ఎందుక ఎందుకంటావేంటి వాళ్ళిద్దరు మనని విడగొట్టాలని చూస్తున్నారు అండ్ ఇనోవే కూడా షాక్ అవుతుంది అండ్ ఆ హాలో చెప్తూ నేను చనిపోయిన తర్వాత నువ్వు ప్రతిరోజు నాకు ప్రే చేసావు నాకు చూసి అది హ్యాపీగా అనిపించింది నేను చనిపోయాను కానీ నీ ప్రేయర్స్ నా సఫరింగ్ ని ఈజ్ చేశాయి ఒక సంవత్సరం దాటిపోయింది తర్వాత నువ్వు ఆ అమ్మాయితో ఫ్రెండ్ అయ్యావు అప్పటి నుంచి నువ్వు తక్కువ తక్కువగా ప్రేయర్ చేస్తున్నావు అండ్ హై స్కూల్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇచ్చుకో కురోసాకి వచ్చాడు అండ్ అప్పటి నుంచి నువ్వు ప్రే చేయడమే ఆపేశావు ప్రతిరోజు ఇంట్లో ఇచ్చుకో కురోసాకి గురించి మాట్లాడేదానివి నాకు అది చాలా బాధ వేసింది నన్ను నేను చూసుకున్నాను నీ హార్ట్ లో నుంచి చిన్నగా వెళ్ళిపోతానని అనిపించింది ఇనోవే కూడా లేదు అన్నయ్య అది అలా కాదు అనగానే నేను లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యాను అది కొన్నిసార్లు చాలా దారుణంగా అనిపించింది అందుకే నేను చంపేయాలి అనుకున్నాను తలోపు ఇచ్చుకో రంగాలే తన తోకతో కొడతాడు ఆయన కురోసాకి కున్నని అరుస్తుంది ఆ హాలో కూడా నాతో రావు రిహిమే మనం ఇద్దరం ఎలా ఉన్నావు ఇంతకు ముందు అలానే ఉందాం అనగానే ఇనోవే కూడా ఎందుకు నువ్వు లోన్లీగా ఉంటే చెప్పొచ్చు కదా కురోసాకి కొన్ని తచ్చికి చాన్ని ఎందుకు హట్ చేసావు నేను ప్రేమించే అన్నయ్య ఇలా ఎప్పుడు చేయడు అనగానే నేను నిన్ను చంపేస్తాను నేను ఇలా అయినందుకు కారణం ఏమనుకుంటున్నావు ఇదంతా నీ ఫాల్ట్ ఏ నేను నిన్ను చంపేస్తాను చంపేస్తాను గట్టిగా పట్టుకుంటే రక్తం వస్తుంది అండ్ చూస్తే ఆ తోకలు తోకలు తెగి ఉంటాయి చిగో చెప్తా ఆ అన్నయ్యలు ఫస్ట్ ఎందుకు పుట్టారో తెలుసా తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళని కాపాడటానికి అసలు ఎటువంటి అన్నయ్య అయినా తన చెల్లెల్ని చంపుతానని చెప్తాడా ఈవెన్ మోస్టర్ అయినా చెప్పడు అండ్ ఆ హాలో కూడా అరుస్తా ఎందుకు ఎందుకు నా దారిలో అడ్డుగా ఉన్నావు ఇచ్చుగో కురాసాకి అండ్ తను చెప్తా ఉంటాడు నాకు పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు సిస్టర్ పుట్టింది ఇంకా తను సిస్టర్ కంటే డాటర్ లాగే ఉంది మా మదర్ ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ మా ఫాదర్ ఒక డెవిల్ ఏడిస్తే ఆపే దాకా కొట్టేవాళ్ళు సో అలాంటి పేరెంట్స్ నుంచి కాపాడటానికి నా చెల్లెల్ని నేను పేరు తీసుకున్నాను నాకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత తనకి మూడేళ్ళు వచ్చింది నేను తనని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను అప్పటి నుంచి మేమిద్దరమే బతుకున్నాం మేమిద్దరమే నేనే తనని పెంచాను నేనే తనని ప్రొటెక్ట్ చేశాను తను నాదే తనని ఎవరికి ఎస్పెషల్ నీకు ఇవ్వను ఇచ్చుకో కురాసాకి నేను నీకు ఇవ్వను అని వస్తా ఉంటాడు ఇచ్చుకో కూడా కత్తి అడ్డం పెట్టంగా స్టూపిడ్ గా బిహేవ్ చేయగాకు ఇనోవే ఇనోవేనే తను ఎవరికి సొంతం కాదు అండ్ ఆ హాలో కూడా తను నాదే తను